Salut, Baieti! Credeți că Seher va face ce spune Canan? Îl va părăsi pe Yaman. Va reuși Yaman să-l facă pe Nekmi să vorbească. Nu uitați să activați notificările, să urmăriți și să vă bucurați să fiți la curent cu videoclipurile. Să vedem ce s-a întâmplat în noul episod. Seher a așteptat rezultatele în grădina spitalului. Să vedem care este acest medicament, Doamne ajută-ne, dacă trebuie să știm ceva, scoate-le și a sunat telefonul. Doctorul lui Yaman a sunat. Yaman a vrut să investighez boala. Mi-au făcut diferite teste pe ficat, Yaman a spus că am detectat o substanță în sânge din creier care dăunează ficatului și cineva ar fi putut să o amestece cu mâncarea sau apa lui. Seher a fost șocat și a spus că acesta este un lucru groaznic, raportați-mi imediat. Aiten a chemat-o pe Semra la cină, dar nu a primit niciun răspuns. Samra și-a făcut valiza și a părăsit casa. A luat cât unul dintre copiii mei, pe celălalt l-am pierdut cu mâinile mele, am rămas singur. Aiten l-a informat imediat pe Duigu. Emoția s-a trezit, iar Volcan a vrut să fie cu el, dar nu s-a lăsat, nu l-a văzut pe Ali în calea lui. Ali ghicise unde se duce Semra. Seher a mers să-și vadă vechiul doctor. El a spus, ți-am adus niște rezultate, s-a găsit o substanță în sângele din plasture, cum nu ai observat. Poate am fi putut preveni mai devreme. Am vorbit cu Dărâi Aman Bey, rapoartele arătau bine, dar când a leșinat brusc, am făcut-o din nou, iar în acel moment am înțeles că cineva a schimbat raportul și a spus că nu trebuie să se supună doamnei Canan. Seher, nu înțeleg ce a spus doamna Canan. Dărâi Yaman a spus că tatăl său a murit de aceeași boală și a vrut să continue tratamentul la casă. Seher și-a dat seama în acel moment că Canan l-a otrăvit pe Yaman. El a spus că nu este nimeni altcineva în conac care să-i facă asta lui Yamana, doar Canan Ham o face. Duigu a căutat-o îngrijorat pe Semra. S-a oprit brusc și a început să plângă. Telefonul ei a sunat, era Ali. Duigu a spus, am găsit-o pe mama ta, postez, vino aici. Seher înțelese acum ce gândea Yaman despre Canan. Parcă Yaman ar fi ghicit ce făcuse Canan. Deodată și-a adus aminte și de necmi. A leșinat în fața lui Seher pe stradă. Seher a fost același bărbat, a prefăcut-o pentru a da o travă, de ce ar face asta? Și-a otrăvit propriul fiu cu propriile mâini, e numai vina ei, a spus ea furioasă. Semra și-a deschis inima lui Ali. El a spus că după ea semin, nu a vrut să-l piardă pe Duigu. Emoția a sosit. Ali a spus să nu-ți faci griji, i-am spus să vină acasă, dar trebuie să audă de la tine. Duigu i-a mulțumit, dar Ali era încă ofensat. Sarah era încă în stare de șoc. El a spus de ce o persoană și-ar otrăv propriul copil. Este într-adevăr doar pentru a-l salva pe Yaman. În acel moment, asistenta a adus înapoi rezultatele de laborator și același articol a apărut în acest raport. A spus că vei plăti pentru toate și vei pleca. În acel moment, doctorul Canan a auzit ce a spus Seher. Volcan i-a oferit lui Duigu să iasă, dar Duigu a refuzat. Yaman și Nedim au găsit locul în care stătea Necmi și au început să-l caute. În acel moment, Yaman l-a observat pe stradă și a început să-l urmărească. Necmi a început să tragă cu o armă, dar nici asta nu l-a oprit pe Yaman. Volcan a fost mereu interesat de Duigu, dar mintea lui Duigu a rămas pe Ali. A început să plângă. Duigu nu a suportat și s-a aruncat afară. Yaman l-a prins în cele din urmă pe Necmi și a început să-l bată. Tu ești cel care m-a lovit și a fugit, spune cine ești omule, cel care mi-a cerut să mor, cel care a țipat. Necmi nu a suportat, vă spun eu, nu i împușca pe toți. Când a sosit Volcan, Ali nu era prezent la Duigu, era din nou supărat. Dar Ali Duigu nu era cu el. Mi-a fost foarte dor de prietenia lui Ali. Cum te-am pierdut, își spuse el. În acel moment, Ali s-a apropiat de el, a spus că sunt aici și l-a îmbrățișat pe Duigu. Volcan îi urmărea și el în secret. Canan îl strigă pe Ficret. Mă întrebam cum a spus îngerul. Slavă Domnului, Ficret Melec a spus că se descurcă foarte bine. Canan, când te vei întoarce? Yaman și Seher au dificultăți de data asta și au spus că trebuie să vii. Seher a năvălit în casă, părând foarte furios. A intrat în camera lui Canan. Canan a spus, bine ai venit, fiica mea, Seher. Seher l-a pălmuit, nu s-a oprit, a mai aruncat. 
ești o fiară groaznică, spuse el și lovi din nou. Îl trimiteai pe bărbatul care te-a acceptat acasă, mâncarea pe care ai mâncat, trimiteai moartea, ești un șarpe otrăvitor, așteptai momentul nostru rău pentru a, ție libera o trava, am învățat totul, știam că ești otrăvit. Plasturele tău, am învățat că nu este cancer, cum poți face asta, cum poate o mamă să-și trimită copilul, a spus el. Crezi că este suficient canan, crezi că în pasă ziua Yaman s-a plimbat în jurul picioarelor mele de când s-au născut ei m-a oprit din toate de ce mă doare crezi că soțul tău m-ar conduce la asta. Conacta că ți-aș spune că nu am cancer, nu aveam de ales decât să-l îmbolnăvesc, va avea nevoie de mine ca să trăiesc, îmi va datora viața și apoi, voi prim tot ce vreau de la el, el a spus. Seher a spus că singura ta problemă sunt banii. Canan a spus că această proprietate va fi toată a mea în timp. Seher a spus că mă duc să-i spun totul. Canan a spus, nu poți ști, pentru că supraviețuirea lui depinde de mine. Acolo este Seher Zeki, el te va arunca, spuse Yaman. În acel moment a sunat telefonul. A sunat un medic inteligent al creierului. Starea creierului inteligent nu este deloc bună, din păcate, chiar dacă supraviețuiește, nu va dona. A spus că este imposibil de făcut. Canan a spus, ce s-a întâmplat cu Zeki, dacă i s-a întâmplat ceva lui Zeki, soțul tău are o singură șansă și va face ce vreau eu, vei spune că nu-l mai iubești și atunci vei părăsi acest conac. Seher a spus ce spui, mă șantajezi să părăsesc conacul. Seher a spus că nu, asta e o prostie, asta nu poate fi real. Canan a spus că averea lui ar trebui să fie a mea. Seher a spus că nu, nu voi face niciodată, nu voi părăsi Aman și nu voi pleca. Știi, atunci o poți îngropa cu mâinile goale, a spus Canan. Zuhal i-a ascultat de la ușă și a fost foarte fericit. Seher a spus, dacă îi fac asta lui Aman, el va fi distrus, chiar dacă este în viață, nu va fi diferit de cel mort. Canan a spus, nu-ți face griji, are o mamă, o să am grijă de fiul meu acum, să nu crezi că ești indispensabil. A spus ce se va întâmpla cu Seher Yusuf, nu pot să-l părăsesc. Canan a spus, oricum poți să-l urmărești oricând vrei cu stodia comună. Sarah nu-i venea să creadă. El a spus, nu poți fi ucigașul fiului tău, chiar dacă nu vrei, nu poți să faci o bucată din sufletul tău. Canan a spus că dacă aș fi avut milă, nu mi-aș fi lăsat copiii și fi sigur că îi voi face lui Aman ceea ce i-am făcut tatălui său, îl vei părăsi pentru că este bolnav. Seher a spus cum pot să o fac, nu știi că voi muri pentru ea. Îl vei înstrăina pe Canan cu cuvintele și acțiunile tale, gândește-te la timpul până la noapte, te vei ridica și vei spune da, sau Yaman va muri în două luni, dacă spui ceva cuiva, acesta va fi sfârșitul lui Yaman. Tine cont de asta! Zuhal a intrat și apoi l-a îmbrățișat pe Canan înăuntru. Nu aveam nicio speranță în ceea ce ai spus că ai făcut, dar ai făcut-o, a spus el. Canan a spus, ești norocos să colaborezi cu o persoană ca mine. Zuhal a spus, hai, spunem totul, despre ce ai vorbit. Canan început să explice. A spus că m-ar fi concediat dacă nu aș fi făcut treaba lui Zeki în ultimul moment. Zuhal a spus că nu poți convinge doctorul. Canan a spus, te-am convins în felul meu. Canan l-a șantajat pe doctor. Zuhal a spus, nu pot să cred că l-ai face pe diavol să-ți poarte pantofii pe spate, dar dacă Seher nu acceptă oferta ta, a spus el. Canan a spus, el va găsi o cale de ieșire, care refuză la început, dar apoi se va ridica. Zuhal a spus în cele din urmă că Yaman va fi al meu, hai să înfruntăm împreună suburbia din Seher data viitoare. I-a spus, poate că Seher va veni să vorbească cu tine, tu poate să-mi spună totul. Seher se gândea ce să facă, era foarte supărată, nu-i venea să creadă că Canan era o persoană atât de rea. Yaman, în schimb, încerca să-l facă pe Necmi să vorbească, fără să-și dea seama de tot. Am ajuns la finalul acestei secțiuni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri.